ഓംശാന്തി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താക്കോലാണ് തരാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന സംബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിള്ളലുകൾ വരെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വികർഷിക്കാൻ അഥവാ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവം കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിമർശിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ കീ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ആ കീയാണ് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന് എന്നെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നെ എനിക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എനിക്ക് എന്നെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുക വളരെ മെലിഞ്ഞ് ക്യൂട്ടായിരിക്കുന്ന സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് അയ്യോ നീ എന്തൊരു തടിച്ചിട്ടാ ഇത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയിട്ടോ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ചിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ചിരിക്കും എന്തിനാ ചിരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ എന്ത് സെയിം വേ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ തടിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് മെലിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാലും തടിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നീ മെലിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വാസ്തവികതയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂളായിട്ട് നമ്മൾ പറയും അത് നിങ്ങളുടെ തോന്നൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വല്ല മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് അവരുടെ കണ്ണിലിട്ട ഫിൽറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ പറയുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് സ്വയം അംഗീകരിക്കാൻ നീ അങ്ങനെയാണ് നീ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ സ്പീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു തമാശ നടത്താറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആറാളായിരുന്നു റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവനെ ശരിയാക്കണം നമുക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആ കുട്ടി എൻ്റെ വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ കുട്ടി പറയത്രേ നിൻ്റെ മുഖം എന്താ ആകെ വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഏ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഓക്കെ ആ കുട്ടി മറുപടി വരും രണ്ടാം താൽ പറയും ഇതെന്താ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കത്രേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയും ഏ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ എന്ന് പറയും മൂന്നാം താൽ പറയും അയ്യോ നിൻ്റെ കണ്ട് ചുറ്റുമൊക്കെ കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ പറ്റിയ അപ്പോൾ അവന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കമ്മ നന്നായിട്ട് നോക്കും കണ്ണാടിയിൽ കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്പും മുഖമൊക്കെ തുടച്ചു നോക്കും ഈ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ നീ എന്താ ആകെ വല്ലാണ്ടിരിക്കണല്ലോ എന്താ വല്ല ക്ഷീണമുണ്ടോ എന്ന് നാലാമൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു കട്ടില്ല അഞ്ചാമൻ പോയിട്ട് അയ്യോ പൊള്ളണുണ്ട് കേട്ടോ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനിയായി ഇത് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു കളിയായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാംസിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അഞ്ചാളുടെ പ്രഭാവമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ് സെൽഫ് ലവ് ആര് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് പോകും ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും ഒരു ക്യാപ്റ്റനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് കപ്പലുകൾ ഒരു ദിവസം
നീ പറഞ്ഞ നീ ചെയ്തത് മോശമാണ് ഏ നിന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ നന്നായിട്ടില്ല നീ അങ്ങനെയാണ് നീ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇപ്പൊ നീ അതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓ ഇതെന്താ ഒരു പുതിയ ഉത്സാഹം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊരു സൈക്ലോൺ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എങ്ങനെയാണ് കപ്പലിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കപ്പലിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് കാറ്റിൻ്റെ അലകളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് കടലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് കടക്കും അതുപോലെ വളരെ ശക്തിശാലിയായിരിക്കുന്ന അഫർമേഷനും പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മെത്ത മെഡിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തെ ശക്തിശാലിയാക്കി മാറ്റി എന്തൊക്കെ തന്നെ പ്രതിരോധങ്ങൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കാറ്റിൻ്റെ അല മുറിച്ച് കടന്ന ശേഷം ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ നിർധാരിതമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യാത്രയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങിയാലും അത് നമ്മളെ തള്ളി മറച്ചിടാൻ നോക്കിയാലും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നമുക്കതിന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് എറിയുന്നവരെ എനിക്ക് തിരിച്ചും നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോർ എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ വന്ന ബന്ധനെ ഞാൻ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ടും നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ച് അടിച്ചു വിടാം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ചെന്ന് കൊള്ളുന്ന ബോള് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വന്നേക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാവാം സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ബോളിനെ അഥവാ നെഗറ്റിവിറ്റീനെ അബ്സർവ് ചെയ്യുക അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നത് പറ്റില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവരൊക്കെ പറയുന്ന അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റിവിറ്റീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ എല്ലാം വെള്ളം വലിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് പോലെ നെഗറ്റിവിറ്റീനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് സ്പോഞ്ച് പറക്കുന്ന പോലെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ വെള്ളം വലിച്ചാൽ അത് ഇരുന്നോടത്തൊന്നും നീങ്ങു കൂടിയില്ല അതേപോലെ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ വെള്ളം വലിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നിനും വയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം അതേസമയം മറ്റൊന്ന് അവർ എൻ്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചോട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചവരുടെ നേരെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെയും വൈബ്രേഷൻ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നതായിരിക്കുന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എൻ്റെ എനർജിയുടെ ലെവൽ എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആയിരം കുടത്തിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ വായ കെട്ടാം അര മനുഷ്യൻ്റെ പോലും വായ കെട്ടാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആരെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ഞാനാകുന്ന എൻ്റെ എനർജി എൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് എൻ്റെ ഊർജം ഞാനാകുന്ന സ്രോതസ് ഞാനാകുന്ന ശക്തി എൻ്റെ ഊർജം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവനവന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണോ അതിന് വേണ്ടത് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്താണ് ഈ സെൽഫ് ടോക്ക് ഞാൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് എൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് ഇത് സ്വയം നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ജനിച്ച് വീണ ഏതൊരു കുഞ്ഞിനും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മെടുത്തിണ്ടാവുക ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സ്വയം അവനവനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നോളം നല്ലൊരു ടീച്ചറെ വേറെ കാണില്ല എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സും എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വീക്ക്നെസ്സിനെ അറിയണം പക്ഷെ അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കരുത് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർ
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലയേറിയതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി